tangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Sa ganang mamamaya, diskusyon ng taong bayan, serbisyo para sa publiko, usapang pamayanan. Sa ganang mamamaya, programa para sa mamamayang Pilipino. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sumasa inyo po ang palatuntunan sa ganang mamamayan. Sa pangalan po ni Kong Dante Marcoleta, ako po si Jen Subardiaga. Maganda po ang ating tatalakayin sa kabuan ng ating palatuntunan at meron po tayong magiging panauhin sa loob ng ating studio. Yun ho mga retirees ng AFP ay pag-uusapan natin mga programa ukol po sa inyong uh, grupo. Ano ha? Maganda po ito. Pero ganun pa man, ang atin ng panya, ya, samahan nyo kami, makipagtalakayan po kayo sa amin. Magbigay po kayo ng reaksyon, opinion, may kinalaman po sa ating box Populi. Nako, ang mga lolo, mga lola, mga nanay, mga tatay, tsak, ay eh, makaka-adapt uh, po kayo sa paksang ito. May kinalaman po sa ROTC. Ito pong Reserve Officer Training Corps. Ano ha? Nako, tsak. Marami ho sa mga taga-subaybay natin ang sumailalim dito sa ROTC at ang iba siguro ay mga naging uh, core commander pa. <laughs> Meron silang mga taong hinawakan. Ano nga ba? Napakinabangan nyo ho ba itong uh, training nyo po sa ROTC? O hanggang ngayon ay hindi nyo man lamang nagamit kahit isa? Ang tahilingan po kasi, mga kababayan, ay mismong ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ang nagsabing isa batas na po ang panukala ukol sa pagbalik at hindi lamang po basta ibalik kundi gawin na hong mandatory ang ROTC. Pero hanggang ngayon ay eh, wala para hong linaw na magiging priority po ito ng Senado. Ang isa po sa mga bumabanggit ay ito hong si Senate Majority Leader uh, Tito Soto na kailangan pang pag-usapan sa pulong ng majority bloc kung kasama ang revival ng ROTC sa panukalang aprobahan po sa pagbalik ng sesyon sa Mayo. Marami pong mga naging pahayag ang Pangulong Duterte na gusto niya ibalik po ang ROTC. Malaking bagay po ito. Ano ha? Kaya ang atin hong tanong ay ganito. Uh, Kumporme ka ba na gawing mandatory ang ROTC sa mga eskwelahan? Uh, ang ROTC ho naman sa tertiary ito, di ba? Sa high school, ang tawag nyo natin, CAT. Di ba? Uh, ROTC, doon sa tertiary level. Kung ang sagot mo po yung OO, letter A. Kung ang sagot mo yung hindi, letter B. Ang inyo po mga reaksyon, ipadala po sa ating text hotline. Mm -hmm. Iba po itong ating number, ha? Baka nasanay po kayo doon sa dati nating number. Ano ba nangyari sa dati nating number? Na, ano? Ana P, UK? Ah, ganun, o... Oh. Kinain daw po nung ano, <laughs> akala ko yung, ang kinakain lang load. Ito sa amin, pati sim kinain, <laughs> mantakin mo yan. Kaya ito ang ating uh, cellphone number ngayon ha, i-delete na po ninyo yung dati. Mm -hmm. 0932-246-5055 Ulitin ko po, 0932-546-5055 Landline, yun pa rin po, 784-7450. Facebook account, ganun pa rin po, i-like nyo po i-share sa ganang mamamayan. Huwag pong kalimutan ng ating mga texter, ang pangalitan lugar, kung kayo po'y tagasaan. Kami po'y mapapanood nyo, mapapakinggan, sa mga bahagi ng daigdig kayo naroon sa pamamagitan po ng ating online streaming. Website po natin, www.eaglenews.ph. Sa lahat po ng ating mga provincial registration sa Mega Manila, DZEC 1062. Mamaya po pala kung papalarin tayo, ay baka maisingit natin sa pakikipagpanayam sapagkat ang uh, lower house at ang upper house sa pangunguna po ng Senador J.B. Villar at Congressman Albi Benitez ay papunta po ng Pandibulacan. Magkakaroon po sila ng ocular inspection ngayon ukol sa pabahay na kinugkob ng mga miyembro po ng kadamay. Mm -hmm. At mamaya, kung may sisingit din po natin, kamusta kaya ang mga manggagawa na ang kanila pong pinagmumula ng hanap buhay ay ang pagtatanim ng tubako, ito hong uh, tabako. Sapagkat ang sabi po, 
ng BIR, ay eh baka daw ipasara na, tuluyan, ipahintunan nila ang operasyon po ng Mighty Corporation. Ano magiging epekto nito? Sapagkat uh, alam nyo naman, ang mga magasaka at mananim ng tabako ay eh umaasa lamang po dito sa mga local manufacturer natin. Sa kabuan po ng ating palatuntunan, gaya po ng aming pangako sa inyo, sa pagbalik natin, meron tayong panauhin mula po sa uh, ating mga kaibigan mula sa Armed Forces of the Philippines, particular na po sa Philippine Air Force. Magbabalik po ang saganang mamamayan. ating pangako sa inyo mga kaibigan, nasa linya, nasa linya, nasa studio po natin ngayon at atin hong uh, makakapanayam. Ako, mahalaga po ito. Particular na po sa lahat ng mga reservist, ano ha? Lieutenant Colonel Diego A. Pilar, Philippine Air Force. Siya po ang director ng uh, reservist public affairs, ano ha? Colonel Pilar, sir, magandang umaga po sa inyo. Uh, magandang umaga po, uh, Sir Jen. Opo. Uh, uh, kamusta po kayo? Uh, mabuting mabuti po at siyempre, uh, bumabati rin po ako ng Aho. Magandang umaga sa mga taga-panood at mga taga-pakinig dito sa ating uh, napaka-magandang channel ng uh, Opo, sa Net25 po. Net25. Net Opo. Opo. Una sir, uh, pag sinabi natin, ano, uh, uh, ito pong ano, uh, inyo pong tanggapan sa Philippine Air Force ay uh, mga integrist po ito? Anong tag nito? Opo, uh, reservist. Reservist. And, opo, and retirees. So, uh, ah, so okay, reservist at and retirees. Opo. So, tamang-tama pala sapagkat ang ating pinag-uusapan ngayon, may kinalaman sa box popular natin, may kinalaman sa ROTC. No? Ang ROTC, yes, ROTC po ba, uh, kabilang sa inyong grupo? Ang uh, ROTC po, kami po yung uh, advisor, we advise as the commanding general ah, on okay. pertaining to opo. the um, programs and uh, yung training opo. of... Uh, Uh, mga reservists sa ROTC. ROTC and mga reservists po natin. Ah, opo. Sa, sa ngayon ba may pinaghahanda niyo po kung ibabalik halimbawa ng uh, pamahalaan ang uh, ROTC? Uh, actually po, wala, 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 hindi naman po na nawala or mm -hmm. natanggal ang ROTC. So, opo. nagkaroon lang po ng uh, division and options like yung mm -hmm. uh, Republic Act 9163 na opo. naging optional yung ROTC ah. and yun pong uh, NSTP mm -hmm. na sinasabi NSTP, yun, NSTP nga pa lang so, na yun. So, na-intensify lang po natin mm -hmm. because of the guidance ng ating uh, Pangulo uh -huh. na mandatory ROTC. Ayun, hindi naman pala talaga. Ang totoo, di ba, na, na, napaltan lang. Kasi sa mga eskwela na nakikita ko, hindi na nababanggit ang ROTC. Ang NSTP ang ano, nababanggit eh, lagi. Opo, opo. opo. Uh -huh. Pero nandun po, hindi po nawala. Mm -hmm. In fact, uh, marami pa rin po tayong ROTC cadets. Opo. And dun po nanggagaling ang ating mga ibang reserve uh, officers Apo. na nagpapakol to active duty sa Armed Forces of the Philippines. Siguro, hindi ko na, hindi ko na dapat tanong yung pabor kayo. Hindi, wala makipabor kayo. <laughs> Definitely. Ah, <laughs> Because I'm one of the products of the ROTC. Tama kayo. Na, marami ho sa mga opisalis natin ngayon ay talaga namang maging produkto uh, ng ROTC. ROTC yes. ba? Diba? Mayroon sa ating, sa high school pa lang, CAT, di ba? Mga core commander, Apo, exactly. ROTC. Exactly. Diba? Uh, ngayon po, siguro sasabi nila, Well, well, alam nyo naman ang mga tumututul yun, mga militanting grupo na ayaw ho na maging makabayan ng ating mga kababayan. Ano? Uh, sa, sa mga simpleng paliwanag siguro, sa mga magulang ngayon na baka mag-ROTC, mandatory ROTC ang kanilang mga anak, ano bang pwede nating map mapala, mapupulot sa ROTC kernel? Of course, marami po. In, in hmm. fact, yung uh, discipline ng bata, leadership, Apo. and uh, of course, yung training, yung physical uh, activity, malaking bagay po sa kanilang decision making. Apo. It comes to Uh, leadership Apo. and uh, paano ba mag-decide paano and yung, yung physical activities mo so doon pa lang sa training malaking bagay po yun para uh, sa ating mga kadete sa training ho ba usually ano ang mga nakapalob sa training nito doon siyempre paghawak ng baril ano-ano pa ho ba of course yung sa military courtesy Apo. discipline mm -hmm. and uh, yung followership mm -hmm. and uh, Of course, 
Um, meron po tayong mga academics and mga military uh, subjects uh -huh. about that. Isa po sa ato lang yan, yung in case na meron mga rescue, yeah, diba? Uh, import, important thing po dyan is yun oh. po, yung uh, disaster yan, uh, response natin. Mm -hmm. yeah, so, malaking bagay po yan kasi dun pa lang sa ROTC, uh, we are focusing this time on mm -hmm. the uh, yung humanitarian uh -huh. uh, assistance and disaster response. Kaya nga, tama sa kanya, reserve officer. So, lagi kayo naka-reserve lang in case na kailangan. Yes, in, in, oh. in, in, in times of war, uh, mm -hmm. nandiyan lang po yung ating uh, mga reservists. Oh. In fact, ang role nila is to train, uh, to train um, yung mga like disaster response. Nandiyan Apo. lang po sila. So, standard by on alert lang sila in case of uh, mm -hmm. war. Yun hong yeah. malimit na, well, ito na, reaction nyo lang naman, ano, bagamat alam ko hindi ito nakatakda na itapik natin talakayin, kaya uh, bilang uh, uh, sinasabi kasi ng mga tumututul dito, eh, sa halip naman na titrin, nasasaktan lang eh. Kaya naman eh, ang iba dyan eh, pinahihirapan lang naman, Colonel. Uh, totoo ba yun? Hindi naman po. <laughs> Ako bilang sinyo, nasabi ko yung totoo yun. <laughs> hindi, hindi naman po. Siguro part uh, lang ng, siyempre, yung, yung stamina mo, part mm, yan na ah, dapat i-prepare mo yung sayili mo. Mm. Kaya, kasi yan yung puhunan mo. Mm -hmm. Pag, uh, siyempre, pag gagamitan mo, hindi lang naman sa war natin gagamitin yan. Mm -hmm. In fact, ito sa disaster, malaking bagay po yan. Hindi naman, hindi tayo kailangang tumahimik lang or Opo. manatili ng sa lugar. Siyempre, mm -hmm. dapat active tayo. Mm -hmm. At lalo ngayon, kung alam nyo naman, ang Pilipinas ay eh, lagi hong nakabantag sa napakaraming mga kalamidad. Di ba? Lindol, bagyo, uh, baha, at kung ano-ano pa. Kahit hindi naman naka-uniforme ng ROTC, ang iba dyan talaga nagagamit naman yung kanilang training yes, kung galing po sa ROTC. Kaya nun, di ko ba? Opo, opo. Malaking hmm. bagay yung... Ayun. Ay, nako. So, yun ho, sa ating mga kabayan, ha, walang dapat ikatakot ng mga magulang kung halimbawa maging mandatory po ito, Colonel. Yes. Uh, actually, we encourage the parents. Uh, ako nga po, siyempre, oh. parent na rin tayo. Opo, yung, opo. yung mga, yung isang uh, panganay ko, mm -hmm. eh, isa yung female or Ah, cadet officer po. na rin ng isang university. So, Kaya, na, so hindi ko siya in-encourage, hindi ko siya in-influensahan. In Siguro, it's a matter of uh, yung mm. interest niya. Mm. Oh. Okay. Uh -huh. So, uh, mga kaibigan, uh, ngayon na pag-usapan natin sa mga dahilan kung bakit talaga namin inimbitahan si Colonel Pilar ano po, uh, dun ho sa uh, programa nang uh, inyong uh, ito ano uh, sa mga reserve ano reserve business natin reserve. Uh, bilang public op uh, public officer natin sa sa pagbibigay po ng impormasyon ng ating mga kabayan ano ho ba itong magandang programa sa mga reserve business natin at saka mga retirees Colonel of course yung importante yung yung mga programa namin dito is yung training yung uh, in fact yung sa mga disaster response opo opo and um, yung sa mga retirees natin, um, continuous yung activity natin. Like, meron po tayo sa Air Force, mm -hmm. sa Philippine Air Force, na yung meron kami retirees day. So, binibigyan po namin sila ng uh, tribute. Mm -hmm. uh, like, maybe, like yung uh, testimonial parade for the retirees. Ah, ganun okay. po. Uh, ha, mamaya siguro, ano, basa lang po ako ng ilang mga reaction. Balikan natin itong uh, maging kalakayan natin kay uh, Colonel. May kinalaman po naman sa ating box Populi, yun hong uh, napasamantala na natin, napahapayawan na po namin ni Colonel, may kinalaman po sa mandatory uh, ROTC na gusto po ng Pangulo. Sabi po ng ating texter, B, hindi po, Michael Angelo B. Santos, Pilar Village, Las Piñas City. AOO 4556, AOO June Lanuza, Sambuanga City. AOO from 1295. Ayo po, J. De Castro ng Muntinlupa. Ayo o, ibalik ang ROTC, Ram ng Bulacan. Ayo o, para makapaglingkod rin sila sa bayan, Tita ng Maynila. B, hindi ako. Ah, hindi po. Ah, ano pa na? Akio Amisola. Yun. Ayo o, from Bulacan North. Ayo o, mas maganda naman yan. Dati ah, din akong ROTC. 3746. Ayo o, malaking tulong po ito sa... Uh, para malisiplina ang mga kabataan mula po naman sa Rizal. B, hindi po additional gastos sa mga parents lang yan. Uh, 8200. May gastos ba ito, Kendall, yung pag-training sa ROTC? Um, partly, meron, meron po kapart ng uh, hmm. school fees po yan. Eh. Pero, oh, oh, oh. yun din po eh. Uh, babalik din po sa 
sa ah. development ng uh, okay. Pero minimal lang. Na. Minimal. Naalala ko na ako yung nag-arotis, hindi ko parang Oh, well, siguro baka nanay ko nagbayad. <laughs> <laughs> Minimal lang po 'yan. Uh, kasi pero worth it naman po pag yung pag na-train kayo ng ROTC, uh, may choice po kayo na pwede kayong maging active uh, uh, officer or uh, enlisted personnel ng armed forces. So, ang importante po yung leadership and how uh, you will be trained in the in the training. Yung sa training ROTC. kasi wala nang katumbas na halaga yun eh. Yung, yung, yung kasana yan, di ba? Yes, pa? yes. Hmm. Actually, hindi niyo lang po magagamit yan sa sa community. In, in fact, sa how you handle your family, how you handle um, yung, yung ganito, like oh. yung mga disaster. Mm -hmm. So, nandun, may isip mo, ops, uh, training namin ito oh. nung araw. So, ngayon, napag-aralan ko na ito, oh. na naturo sa akin ito nung isang mga instructors namin sa oh, uh, ROTC. Mm -hmm. so, Sabi ko naman ni Norberto Venturin, AOO, ang atin ng tanong ay ganito, conforme ka ba na gawing mandatory ang ROTC sa mga eskwelahan o hindi? Magbabalik pa po ang sega ng mamamayan. Kaya nagbabalik po ang sa ganang mamamayan. Bago ating pagpatuloy ang ating pakikipagpanayam kay uh, Karen Pilar, ano po, uh, nasa linya po ng ating komunikasyon si Ginoong Mario Cabasal, National President ng NAFTAC. Ito pong National Federation of Tobacco Farmers Association and Cooperatives. Ginoong Kabansal, napapano, o Kabasal, napapanood po kayo sa Net25, napapangin po sa Radyo Aguila. Ako po si Jen, at nagkataon mo naman sa loob ng studio, ay kasama ko po si Carl Pilar, uh, Pilar ng Air Force. Uh, Sir Mario, magandang umaga po. Uh, magandang umaga din po sa inyo dyan sa studio. Kamusta na po kayo, Sir Mario? Uh, One of po, mabuti naman. Sa ngayon ho ba, ayun o, uh, active pa po ang uh, NAFTAP? Ibig sabihin eh, nakapagtatanim pa ho ba kayo ng mga tabako ngayon? Opo, uh, itong season na ito, uh, nasa tatling uh, season na po. Ah, ganon. Mga gaano pa po karami mga tabako ang napuproduce po ng inyong organisasyon, ng inyong samahan, ganoon ang kabasal? Uh, Marami pa po kasi um, nasa 55,000 pa po ang farmers ng NAPTAC. Ah, ganun po. Lahat po, karamihan po saan kayo naka-base? Uh, karamihan po sa Region 1 po. Region 1, Ilocos, ganyan ano, sa area na yan? Opo. Opo. Uh -huh. sa, sa ngayon ho ba may mga bumibili pa ng mga tabako sa atin na nagpuproduce po dito sa local, uh, local market natin, ginoong uh, kabasal? Uh, mayroon po, pero ang pinakamaraming binibili na uh, may tipo, yung low grade at saka reject po ang binibili nila. Ah, ibig sabihin, sa, sa ngayon ho ba, ilang pang tobacco company ang nag sa Pilipinas? Bale, halos mga tatlo na lang po, ang Anglo, Philip Morris at saka may few na lang po. Ah, ganun. Sa tatlo na yun, ang isa ho sa pinakamalaking kumukuha at bumibili sa inyo ay ang Mighty Corporation. Opo, uh, yung low grades po kasi at saka kan yun po ang at saka reject yun po ang pinakamaraming napo-produce ng mga farmers po. Ah, paano siya reject? Ibig sabihin niya, ah, ah, bakit po reject? Kasi yung yung pinakamababas doon po sa isang puno ng tabako, yung nasa mataas po, yung po yung high grade Okay. Yung sa baba po, yung manipis at saka hindi na magandang dahon, yun po yung mga reject po. Ah, pero kahit na reject yun, well, parang consider sa reject, pero binibili pa rin ng Mighty Corporation. Opo, lahat po. Ah, ganun po. So, akala ko pa, ang pagka-reject, hindi na nagagamit. Yung pala, kahit na reject, ay pwede pa rin naman palang bilhin. Opo, sila po kasi yung malakas pumili ng mga produkto namin dito sa Ilocos po, ang Mighty Corporation po. Mga gaano karami pa rin po ang kinukuha nila? So, sa mga produce po siguro namin, almost 70% po siguro. 70%? Ibig sabihin yung dalawa, eh hati na lamang sa 30%. Ganun ho ba? Opo. Ah. Kasi yung sa Philip Morris kasi, halos karamihan pa si ang binibili nila, yung mga high grade po na dahon ng tabako. Aha, high grade. Pero ang sabihin, Imported na po yun. O dyan pa rin sa mga local, local farmers pa natin binibili? Sa mga local farmers pa rin po. Ah, local farmers na pa rin po? 
Oh. Although high grade po yung tawag nila. Opo, yung kasi yung sa Virgin na po kasi, mm -hmm. ang high grade po kasi diyan, yung mas mataas po ang nicotine po niya. Mm -hmm. Ang sabi yung po kasi ng Ang sabi po kasi ng uh, BR natin, eh baka hindi na ho payagan na makapag-operate po itong Mighty Corporation. Ano ho ang maging epekto sa inyo sa pagkatabi niyo, 55,000 pa mga magasaka ng uh, tabako na miyembro po ng NAFTAC, uh, ginoong kabasal. Uh, malaki, malaki pong epekto sa amin yan kasi sila po ang bumibili sa karamihan ng aming produkto. Uh, mas, sila, kaya marami pong mapektuhan. Hindi lang po kaming mga farmers yung mga, mga manggagawa na kinukuha namin sa bukid. Yung sa mga manupakserer po ng sigarilyo, mga manggagawa rin po nila. Kaya Apo. marami pong maapektuhan pagka pinasara po nila ang Mighty Corporation. Doon ho sa 55,000 kung 70% eh, uh, mga gano'ng karami po mga mag-asaka yun, ginoong kabasal? Uh, marami po kasi, uh, hindi lang po kasi dito sa region noon po kasi yung 55,000, may rin pa sa Isabela, sa Car, at saka sa Cagayan, at saka sa Occidental Mindoro din po. Uh -huh. Eh baka sabihin naman po nila ganito, eh wala ba tayong pwedeng alternatibong itanim? Eh baka, at least kung may papasara po yung uh, kumpanya, sapagat may paglabag po sa ating pamahalaan, sa iniira, lalo na po sa pagbabayad ng buwis, wala bang alternatibong pwedeng gawin hanap buhay? Yung mga nagtatanim po ng tabako, ginoong kabasal. Mayroon po, pero wala pong mas uh, maganda po sa tabako na kaskrap kasi yung virgin niya po, mga tomans, Pwede nang mag-harvest. Opo. Uh, pwede nang ibenta yung pag naluto na yung tabako, pwede nang ibenta. Kesa yung mais po kasi, um, 120 days po siya, uh, matagal. At saka pagka marami na pong mais, mababa na po ang presyo. Hindi tulad ng tabako na may uh, protektado po ng gobyerno ang presyo, tapos may floor price po siya. Kaya mas maganda po kasi ang tabako. Ayun. So may mga programa din po pala ang gobyerno para proteksyonan po ang mga mag-asaka ng tabako o ginoong kabasal. Opo. At saka may mga iba pang mga project po na binibigay din po sa mga tobacco farmers po. Mm -hmm. So kung para sa inyo, kung, halika, kung pinahinto lang talaga ng gobyerno ang operasyon nitong Mighty Corporation, uh, uh, ano hong balak ninyo doon sa mga tabako ninyo kung sakasakaling may pasara po yung Mighty Corporation? Yun nga po, ang problema namin ngayon, hmm. kaya hindi pa namin magkano nakapag-desisyonan kung paano na pagka uh, talagang malaking kawalan po sa amin yan pagka nawala, na pasara po ang Mighty hindi Corporation. Hindi ba pwede, ano? kasi kung protektado naman kayo ng gobyerno, di, baka bilhin po ng gobyerno yung tabako ninyo. <laughs> hindi ba pwede ganun, ganun kabasal? Siguro po, kung gagawan po siguro ng paraan ng National Tobacco at Department of Agriculture, pagka ganun po ang nangyari siguro po. Uh, pero hanggang ngayon, wala pang kasiguruhan? Uh, wala pa po. Uh -huh. So ano ho ang pakiusap ninyo ngayon? Uh, kung maaari sana, may negotiate po ito ng ating pamahala. Ano po? Uh, sana po, yun po sana po ang hinihingi namin sa pamahalan natin, na, uh, lalo lalo sa BIR, na sana kasulbahin po yung problema ng mighty kasi malaki po ang naitutulong nila sa aming mga magsasaka po ng tabako. Mm -hmm. Ano po ito? Sigurado, sabihin yung, yung, yung naturang kumpanya, sabihin eh, yung, yung itinatanong ninyo, talagang uh, automatic sa inyo po talaga binibili? Sabihin, hindi sila naghahanap ng ibang nagtatanim? <laughs> hindi po. Talagang lahat po ng produkto namin na virgin niya tabay ko, binibili na nila po lahat. Uh -huh. May pakikipag-usap ba kayong ginagawa sa kanila sapagkat mukhang desidido po ang ating pamahala na ipahinto na yung kanilang operasyon, ginoong kabasal? Uh, yun nga po ang kan namin. Kaya isipan namin kung ano pong kan, magandang gawin. Uh -huh. Uh -huh. Uh, may, pero may plano din kayong makipag-usap sa ating pamahalaan. Uh, particular na po doon sa National Tobacco. Di ba merong grupo ng uh, may ahensya po ng pamahalaan na, na naka-assign di ba, sa inyong sektor? Opo, meron po. Meron ho bang pakikipagunayan sa inyo? Uh, wala pa sa ngayon po. Ah, wala pa naman. Uh -huh. Opo. Ginoong Kabasal, salamat po na maraming. Maganda umaga po sa inyo. Uh, marami, maraming salamat din po. Mag Mga kibigyan, si Ginoong Mario Kabasal po, ang national president po ng NAFTAC, National Federation of Tobacco 
Farmers Association and Cooperatives. Ano ha? Balikan ko po si Colonel Jego A. Pilar, Philippine Air Force Support Director ng Reservist and uh, Retirees. Public Affairs. Public Affairs. Ano po? So may kasamang retirees. Opo. Opo. Actually po, ang uh, boss namin sa office namin si Colonel uh, Amerigo Fabrigar. Uh, he is the... Uh, one of the staff of uh, assistant chief of air staff for ah. service mm -hmm. uh, retiree uh, service and retirees affairs po. Opo. And of course, yung pong, uh, commanding general namin uh, si Lieutenant General uh, oh. Gary R. R. Falurina, on forces of the Philippines. Uh, Nakatutok naka ba sila ng sa ating palatuntunan? Of course, uh, uh, lahat po ng mga uh, appearance ng ating mga mm -hmm. uh, sa Philippine Air Force pag ganito mga mm -hmm. uh, media Uh, interview, sigurado po yan. Ngayon mo, bukod ba doon sa ROTC, saan pa nang gagaling ang mga, di ba meron tayong mga training para sa mga reservists po, Colonel? Opo, um, regular po yun. Kasi hmm. once na uh, anybody could be um, a reservist, Opo. like uh, kahit kayo po, pwede yeah, po okay. kayong, papakita nyo lang po yung diploma, yung mga requirements natin. Mm -hmm. So, sigurado po, mabibigyan kayo ng serial number. Mm -hmm. And upon submission of uh, pertinent papers yung requirements, mm -hmm. meron pong certain uh, rank kayo dyan na ibibigay sa inyo. Ayun. Kung kayo, ma, ma, kung ma, professional, ma, professional po, kung license kayo, magiging at least uh, uh, like um, second lieutenant Apo. or kung, kung lawyer kayo and uh, mm -hmm. especially yung mga ating mga mga uh, politicians and uh, I mean mga government officers, okay. officials, anybody could be a reservist. Si Manny Pacquiao ay uh, reservist ng uh, Army. Uh, sa Philippine ba? Army po Philippine si Army. Senator Pacquiao. Sa, sa Philippine Air Force ba? Sino ang mga kilalang tao na reservist po ng Philippine Air Force? Of course, si Senator Degarda po. Ah, si Senator and, uh, Lawrence ba? <laughs> Colonel na siya ngayon, di ba? Opo. Uh, uh, actually, okay. ongoing po yung schooling niya ngayon. Regular po siya sa, sa GSC. Even uh, Manny, uh, Senator Pacquiao. Sa ah, po, general ah. staff course, ongoing po yung kanilang mm -hmm. schooling. So, regular po yan. Oh. Uh, meron po kaming tinatawag na annual duty training. So, oh, requirement po sa kanilang para ma-promote sila mm -hmm. sa kanilang rango. Ang isang reservist po ngayon, ano na pinakamataas na rango pwede niyang makuha? Um, reservist po is hanggang one-star general. Meron ah, po ganun, marami no, no. na po tayong so, one-star general. Yun, no? Kasi dati parang di na full friends, hanggang full friends kaya nilang. Hindi po. Uh, uh -huh. Ngayon po, basta qualified kayo sa mga requirements, sa mm -hmm. training, Mm -hmm. eh, sigurado po maririch yung star rank. Ayun. Siguro, uh, pagkakataon doon ito, ilang buwan ba ang training? Halimba, ako po, isang broadcaster, ano po, uh, gusto ko maging reservist ng Philippine Air Force. Mga, ano ba mga training na pwede kong daanan? Uh, may, may mga particular training po, like, uh, once na nakuha nyo na yung serial number, mm -hmm. so, mag, meron po tayong uh, depende po kung, kung ano yung training na kuha niyo disaster and every lahat po sa reservist same as same as training with the regular ah, military personnel. Uh -huh. Ano ba mga ilang buwan po ito? Um mer 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 initial training pa lang ako naman nagkaroon ako ng serial number. Uh kailangan gusto ko mag-training eh mga ilang buwan ba ako pwedeng mag-training? Uh, meron po tayong sa Air Force po like uh, hmm. basic Air Force officers course po 'yan. Meron po kaming uh, uh 3 to 6 months uh, ah, training sa basic, pa, basic pa, no? uh, and after that po kung gusto niyo magpa-promote pa tuloy-tuloy kayong magpa-promote from up to major mm -hmm. hanggang lieutenant colonel pwede po kayong ituloy niyo po yung uh, squadron officer oh. course ang so, mga air uh, reservists po ba ng air force eh, may chance rin makasakay ng helicopter aeroplano na pag-aaroy po ng Philippine Air Force of course syempre ah, po like yung mga ganitong mm -hmm. disaster response kasama po yan and kasama oh. po sa training mm -hmm. na yung mga part po yun like yung mm -hmm. airborne and rescue air lift, okay. mga airlift training meron po yan oh. marami rin po tayong mga reservists and uh, affiliated uh, mga commercial air, airlines and companies po na affiliated ng Philippine Air Force. Pwede mong palipad na ng ano, reservist, ng helicopter, o wala po po? Um, may particular po. <laughs> uh, uh, may mga kung depende po. siguro kung depende ano yung po. Uh, profession mo, ano? Yes, exactly po. Dun, uh, dun, dun po kayo ipapattern kung ano yung profession nyo, kung lawyer kayo, kung medical practitioner uh, kayo, sa uh, hospital, like yung mga rescue uh, natin. Opo. Ano po ito? May regular na mga activities po mga reservists ng Philippine Air Force, Colonel Pilar? Yes, opo. Ang um, oh. mga reservists natin, sinasama po natin sila sa, like, uh, well, in fact, yung, yung mga 
mga mm-hmm. rescue din then ah, human, okay human, mm-hmm. mga human uh, HADR humanitarian and assistance kasama okay po. po sila lahat ng even mga national activities kasama mm-hmm. po sila yung mga reservists natin part okay. din po ng ng uh, training and uh, application ng training nila mm-hmm. yan okay. ano po ito ah, meron ba tayong sabihin eh listahan ng lahat ng mga reservists po ng Philippine Air Force na oh Oh, eh, ano, oy, uh, Jen, parang limang taon ka na hindi nakakapag-training ah. Na puro parang ano ba nangyari sa iyo? May mga ganun ba tayo ginagawa? Uh, meron, meron po tayo. Oh. Na monitor po natin sa Ayun, sa database. Po, meron po tayong no? database kung i-remind po natin sila and hmm. voluntarily sila po yung mismong pumupunta ng headquarters oh. para i i-verify kung ano pa yung gusto nilang training na hmm. i-undergo. Uh, okay. Ano ba, kung ako ay tingyente, no? kaya second lieutenant ako, meron din ako mga tao hawak doon? <coughs> yes, definitely. Ah, yung po mga enlisted personnel na reservist. Okay. Lahat po, kung merong reservist na officer, meron pong reservist na enlisted personnel. So, ah, po. kung kayo po papasok ng oh. magpapakomission kayo, oh. definitely, mga thousand of uh, enlisted ah. personnel na pwede nyong i-handle. Ano ba, isang broadcaster po, ano, mga, yung, based sa kanyang profession, mga yes. anong, Opo, anong kasama, rango kasama. pwede nyong uh, nakuha? Um, ano po, definitely, pag, pag, uh, oh. pag, pag hindi, hindi po kayo makapasok dun sa, with license, or Opo. ano, at least, uh, duty sergeant or hanggang ah, master sergeant po. Pwede na po Opo. yung ganun. Yes, ah, so. At least pero na palang mga, at least yung mga ganun pala, malaking bagay na rin, ano? Opo. Oh. In, in fact, may ibang kasamahan po tayo sa oh. media na reservist din po sila. Oh, sa ibang, yeah, opo, sa ah. ibang, ibang station po. May, mm. Talagang voluntary din po na Siguro nagsiserve sila. Siguro nasama ko itong mga cameraman namin, mag-training din na ako. Malaking bagay po. Oh. Sigurado, kasamahan po natin sila ng uh, oh. public information office. Kung makabuo ba kami na limang pulso, no? sa Eagle Broadcasting Corporation, pwede kami, <laughs> gusto nga niya magpa-training kami, service kami ng Air Force, pwede po yun. Exactly, yan po ang gusto-gusto namin. Ah. Hit, hit. Oh. Nakaready na po yung aming mga requirements oh. para sa inyo. Ganun so, oh. right after that, pag comply yung requirements, oh. Reservice na po namin. Katawagan namin si Ma'am Crusit, ano ho? Yes, opo. Yung staff ninyo. Of course, oh. nandiyan naman po si Colonel uh, Francisco, yung ating public uh, information oh. officer ng Philippine Air Force. So, Ayun, sige po. Bubuo through ako, him, sigurado po. Bubuo ako po. ng mga ano, limang pong tao rito, no? Kinalaki, kibabae po ito, ho? Lahat po. Oh. Open yan. Open yung uh, those who are willing to serve. Ano eh, pag nag-training kami, akit pa kami ng bundok, oh, pwede dito sa compound uh, na rin namin. Pwede rin po. Pwede. Pwede uh, very, po very flexible naman po. May mga program po naman na pwedeng gawin. <coughs> mm. Opo, pwede na. Very ple- uh, flexible naman po yung ating mga uh, training. Ano po ba? Everyday ko ba yan? O once a um, month, once a week? Depende po. For as long as hindi maapektuhan yung, ah, yung, duty. yung, yung duty nyo and yung Baka profession kasi nyo. Baka bukas hindi ako magpaprograma, kaya training ako eh. <laughs> okay lang po yun. <laughs> <laughs> Sige po, uh, maganda ko pala ito. So, mga, sa mga barangay, Carol, pwede rin po yan. Ano ba? Mga, yung barangay namin, gusto mo namin i-train dito sa... Yes. Kasi kung um, ang pag-uusapan po, Rex, yung parang ano ba yung rescue? 505th po ba yun? 505th search and Ayun, rescue. Ayun, no? well known ho yan, 505th rescue yes, ng uh, Pilipino Air yes, Force. Yes, opo. Ha? opo. Hmm. Mismo, ang uh, ating 505th search and rescue uh, group ng Philippine Air Force, kahit saan pong uh, disaster response, opo. nandiyan po yung 505th. Pati airlift ata. Uh, uh, airlift, uh, even uh, yung 220th uh, airlift uh, wing natin, opo. yung pong mga C-130, mga... Uh, C295 natin, Apo. yung Foker, mm-hmm. sila po yung nag-handle. Pag once na may mga personnel, AFP personnel, and uh, other uh, responses, nakaready po lahat yung ating mga aeroplano. Uh, sige po, iwan nyo, dito, lima na ho agad kami, papapalista na agad kami na apply, oh, uh, application kami. No? Oh. Uh, pagka hindi yung nag-training itong mga ito. <laughs> Sigurado po, kami, ako po mismo ang uh, magre-recommend sa inyo para Ayun. Uh, maging reservist. At may serial number na rin po kayo. Ayun, talaga na. Uh, uh, sige po, basta muna ako ng mga reaction. Ano, ha? May kanilaman po sa ating uh, box populi. <clears> hey, <throat> oo. Oh, oh. Para magkaroon ng disiplina ang mga binata, at magising ang <laughs> ano nangyayari sa mundo Joan Copta Socobos Ay oo, Kevin Ron Akosar Matira Ay oo po, para sa kaligtasan naman ng kanilang sarili, yon Gabriel Magday Pangilinan Agdepa, ay oo, para mabawasan ang <laughs> sa Pilipinas kayo naman, Joel Gonzalez Labadya <laughs> Pero mo sumama rito ang no? yung na uh, yung nabanggit to sa text. Actually meron po oh. tayong uh, isang pinoprocess about Apo. that. And uh, na- nabasa ko rin po 'yan oh. sa isa sa mga uh, uh, government official natin. Oh. Eh, based sa nabasa ko kasi as, of course we have to follow the regulations Apo. kung ano yung requirements talaga. Oh. So kahit sino po 
walang pinipili ang armed forces. Ayun. Pero kung lalaki, dapat magpakalalaki. At dapat magpakababae. Dapat magpakababae. Dapat magpakababae. For as long as kaya niya po yung training. Oh, kasi ang pangit naman, nagmamahal sa ka, pakinding kayo, hindi ka doon. Oh. No? Hindi magandang tignan. So, ang sabi nga ninyo, magbabase po tayo kung ano yung mga requirements, doon po tayo. Oh. So, for as long as meron kang mapakitang uh. Uh, proper documentation, uh, you are all welcome. Aha. Magbabalik po ang saganang mamamayan. Si Lieutenant Colonel Diego A. Pilar, Philippine Air Force, Director po ng uh, yes, Reservists and Retirees ng Public Affairs Office. Sir, sa napunta na natin mga reservists. Ano? Retirees naman. Ano ho ba mga programa natin para sa mga retirees? Uh, sa, po, sa Philippine Air Force po yung mga retired uh, personnel natin, mm -hmm. uh, binibigyan po natin sila ng parangal and testimonial uh, uh, parade. Opo. Especially po, uh, bago po mag... Uh, isa po yun sa mga pre-anniversary activities ng Philippine mm -hmm. Air Force. Kailangan pa pala uh, activity? Ang, anong, ang anniversary po ng Philippine Air Force is sa uh, July ah, 2. Malapit so, na malapit na rin pala. Po. Po. So, a day before July 1, mm -hmm. meron po tayong uh, retirees uh, testimonial parade. Mm -hmm. uh, yung mga retired po ng Philippine Air Force, binibigyan po natin ng parangal. Opo. Yung, and before that, meron din po tayong... Um, Retires Golf Tournament. Ah, um, okay po. Oh, oh. So, mm -hmm. isa po yun sa mga pre-anniversary activities ng Philippine Air Force. Ang mga reservists ba may retirees din? May retired? Nag-retired din ang reservists? Opo, opo. Uh, ah, upon reaching of uh, 65 years old. Uh, ah, may benefits din sila? Wala. Opo. Um, benefits? Wala. Benefits po, um, hindi, hindi po particular dun sa ano. So, uh, voluntary po yan eh. Tama, yung, tama. Yung uh, oh. reservists natin. But, but they are... Uh, same same treatment like yung military owners pag uh, pag uh, uh, opo, yung mga ah, mga service pala. natin so mm. pwede, pwede rin po authorized din po silang mabigyan ng uh, parangal especially mm. yung mga funeral owners natin na ah, reservists uh, lalo kung talaga namang dumadaan nang ano opo nag sa, sa armed forces ah uh, uh, ngayon po ano uh, ang atin po ang AFP PNP tila yata nagtulong-tulong din no ang uh, ang Philippine Air Force ba meron ding time contingent dito sa ASEAN naalala ko lang Colonel dito sa ASEAN security natin um, ang mismo mga opo, ang Philippine Air Force Philippine Air Force opo marami po ah, lahat po yung kasama po yan mm -hmm. given yung sa mga airlift security mm -hmm. kasama po hindi po nawawala yan oh. basta may may uh, national mm -hmm. activity especially mga mga mm -hmm. pro, lalo mga, dito mga, na national ano no okay, event mga leaders uh, national leaders kasama po yan kasi ang Philippine Air Force although hukbong pang himpapawid hindi naman puro himpapawid lang naman ang trabaho natin kaya yes, doon opo meron po tayong uh, air and ground uh, mga security kasama mm -hmm. po yan ang uh, Philippine Air Force po meron tayong tinatawag na ato flight 2028 ano-ano ho ba itong uh, bakit ba napaka particular ho ng Philippine Air Force ito sa flight 2028 na ito Colonel? Meron ba kayong uh, special na event o mga programa ukol sa bagay na ito? Um, actually po yun po yung uh, aming uh, mandato like, mm -hmm. like yung goal namin is uh, yung sinasabi namin it's a um, It's a breakthrough goal. Na part is the build capability to detect, identify, and intercept and neutralize intrusions in the Philippine air defense identity zone and especially West Philippine Sea from area readiness four to three and twenty to twenty-two. So in the entire Philippine territory from area readiness three to one by 2028. So, mm -hmm. ang, nandun po yan sa mga mission namin is of course, to train, organize, equip, maintain, and provide forces mm -hmm. to conduct prompt and sustain air operations to accomplish the AFP mission. So, mm -hmm. isa po yun sa, sa, sa flight plan natin. So, yung in, mm -hmm. kasama po dun, yung sa vision is um, a professional and competent Air Force responsive to national mm -hmm. security and development. Mm -hmm. So, very particular. I yun po yung, yung uh, isa sa mga 
Bible and uh, reference namin para Ayun. to reach that flight plan 2028. Sana kahit sino Pangulo, kahit sino ng uh, APC Bustap at saka sino ang Commanding General ng Philippine Air Force, yun ang talagang susundin natin. Of no? course, of course. Sama, mm. sama po yan. And uh, pattern po yan sa AFP roadmap oh. natin. Uh, so sa ngayon, ho, ano, kasi 2017 tayo, kung 2020, di, mga 11 years pa po yan, no? uh, nasa anong estado na tayo kailan ngayon sa mga paghahanda para, well, ma-attain natin yung goal natin na yan? Um, uh, we're, we're keep on moving on. So lahat oh. kaya nga po yung is, hmm. ibang, uh, ibang equipment ng, eh, hmm. ng Philippine Air Force. So kasama yun sa, sa mga programa and uh, hmm. sa mga plans hmm. ng, uh, ng uh, Philippine Air Force. So nandyan po yung ating mga aeroplano. So, hmm. dumadagdag na po, dumadami na po yung aeroplano natin. Oh, so, meron tayo na yung bago, di ba? Yung... Uh, FA-50. Oh, oh, oh. oh. uh, magkano bilhin natin? Mahal yung, mahal yung bilhin ng... Ano yan? Pa, dati pa yung noy, Pangulo Noy pa po, kay, saka sa Lunga Administration na po yan. Um, based po dun sa program is oh. mga, mga previous... Uh, ah, ganun. At ngayon po, sa Pangulong Digong ata, ang balik ako, isa ho uh, sa mga bibigyan niya ng prioridad ang AFP natin, no? Yes, Kasama po. Yung isa po yan sa mga mm -hmm. guidance niya na susuportahan ng ating, hindi lang po yung Philippine Air Force, yung Armed Forces of the Philippines. Kabuan. Opo, yung oh. kabuang sandatahang Pilipinas mo natin. Opo. Eh, siyempre nga naman, iba, iba kasi talaga kapag malakas yung hukbong pagpapawin natin, di ba? Kaya, Opo, oh. eh, malaking bagay po yan. So, so, hindi lang po yung dito sa panloob na oh. seguridad at sa panlabas, eh, oh. kakayanin po natin yan. At malaking tulong dyan ang mga reservists natin. Malaking bagay po yan. At hindi, hindi po oh. mawawala. Isa po yan sa napalaking, napalaking, uh, mga forces natin, yung okay. mga reserve force natin. Mm -hmm. Mga reservists, kaya yung mga kasamahan ng kababayan natin, welcome po kayo na maging uh, reservists ng Philippine Air Force as well as uh -huh. the Air Forces of the Philippines sa para matulungan natin yung ating, uh -huh. uh, ating uh, inang bayan. Yeah. <laughs> ah, sa pag-asa ba, meron tayong reservists doon? Meron din po. Actually, may meron po tayong unit sa Philippine Air Force na 900 weather group. <laughs> so, uh, I mean, so yung sa, sa weather, when Apo. it comes to do sa pag-asa yung pag-asa island, Apo. sorry. Apo. So, meron po tayo within, within that uh, ah, busy. Pag-asa island? Opo, nandun. Uh -huh. Actually, nung, nung so, last, last week pa lang. So, binabanggit yun naman yung sa pag-asa ng Pilipano. Ah, pag sorry, sorry. Uh, okay. uh, meron din tayong mga... Pag-asa island. <laughs> meron po tayo. Uh -huh. Kasama rin po yun. Yung mga hmm. personal natin, hindi lang po sa weather, Apo. dun sa weather group. Hmm. Uh, kasama rin po sila dun. Siyempre, bawat... Uh, bawat Um, forces ng mm -hmm. force. Meron po tayong mga weather personnel and do sa Pag-asa Island po is uh, in fact, kakabisita lang po ng ating oh, oh, oh. Uh, Tapos, uh, Secretary si of National Defense. Dito, no? Opo, na, na malaking bagay po na ngayon pa lang is tinututukan natin yung mga areas mm -hmm. na within our uh, responsibility. Siguro, tanong ko na lang huli, uh, Karen, ano, ano ho ang advantage, ano? Well, ayun naman ang ating magkaroon ng kompetisyon, ano? Sa, kung ikaw ay reservice ng uh, uh, Army, Marines, Navy, kumpara sa reservice ng Philippine Air Force. So, anong advantage natin kung, siyempre, Philippine Air Force ang, ang uh, ikakampanya natin sa kanila? Sa tingin nyo? Um, Actually, wala, wala naman pong... Halos para para, 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 para silang naman po yan. Ah, Depende po sa expertise nyo. Uh -huh. um, ma mamimili po kayo kung saan nyo talaga, kung, kung ano ba talaga yung professor nyo or kung uh -huh. ano yung, yung feel nyo na pasukan na maging reservist. Uh -huh. So, pag, pag meron kayong background about sa, sa flight operations, uh -huh. even ground, so pwede po kayo. Welcome po kayo. Yeah. Medical, uh, other professions, like hmm. teacher, welcome Welcome po kayo doon. Pero, so, ako, pero ako, i-recommend ako, Colonel, eh, talaga, ano, Air Force, kasi... Oh, dip depende po kasi sa itsura, pag mayroon niya ang itsura oh, niyo, pang Air Force po kayo. Guwapo talaga, Ay, Air Force. No. <laughs> <laughs> Sabi nga po, eh, but, no. No. Oh, bakit Air Force pinili mo? Siyempre, Guwapo, eh. Oh, <laughs> Katulad nyo. Ayun. Elite, talaga. elite nga, sabi nga. <laughs> right. So, yun ha. Uh, yung ating mga kasama ito ay uh, mag, ano tayo. Asasama ko po pala ito si PBN Publico at saka itong aming, ano, para mayroon kaming news. Pwede ah, nyo ba mag-reservice din? Pwede nyo po, ah. po sila. Pwede pwedeng po silang uh, flight stewardess ng Air Force. Ayun, no? <laughs> Walang sweldo ko yun, no? Kasi uh, voluntary. Pag, 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 uh, voluntary, pero pag part ng training, meron po yan. Ah, ganun. Same as... Uh, Sige. Uh, ganda, maganda po ito. <laughs> so, basa lang ako ng mga reaksyon, ano ha? Sa Facebook muna tayo, B. Hinde, William Chua. Eh, oo, 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 okay lang. Johnny Cepillo. Eh, oo, Joel Manlapas. Eh, opo, anong pangalan niya? Jen, Jen na lang. <laughs> Lial. Eh, oo, Wilma uh, Asuke. Eh, oo, dahil... Mm -hmm. Kailangan, handa tayo kung sakaling kailanganin tayo ng ating bansang 
Pilipinas. At tayo lamang ang mga dugong Pilipino nagmahal sa ating lupang sinilangan. Jeffrey Angeles. Resulta na tayo, direct, <coughs> ng atin hong uh, box populi. Mm. Resulta na po ang ROTC sa mga eskwelahan ang nagsabi ng oo, 83.3%. Ang nagsabi ng hindi, 16.7%. Ayun, Kernel. Maraming pong salamat. Baka meron kayo mensahe sa ating mga tagapanood at mga tagapakinig sa radyo. <coughs> of course, bago po ang lahat. Eh. Um, in, in behalf of uh, the Commanding General, uh, Philippine Air Force, Lieutenant General Gary R. Faliolina, Armed Force of the Philippines, and my, my chief in the OA-9, the Assistant Chief of Air Staff for Service and Retire Affairs, Um, kami po'y uh, bumabati ng magandang umaga sa inyo lahat and sana po lahat ng napag-usapan namin ni Opo, Boss Jen, Jen eh, um, maraming nakarelate at uh, marami po kaming nabigyan na uh, ng, ng tamang paliwanag at mm -hmm. uh, napagbig napagbigay ng informasyon para sa lahat ng ating mga kababayan and um, yung pong uh, pag-encourage namin sa inyo regarding dun sa and pagsunod dun sa sa guidance ng ating Pangulo na yung mandatory uh, of uh, ROTC. ROTC training. Mm -hmm. And of course, yung mga, in-encourage po namin yung mga kababayan natin sa community na pwedeng-pwede po kayong pumasok as reservist ng AFP as, as well as the Philippine Air Force. Ayun. So, sana po, marami po kaming naibigay na mahalagang informasyon para sa uh, regarding dun sa reservists and retirees uh, activities. Okay po. Thank you very much po. Kamel, ano ha? Sa pangalan po ni Kong Dante Marcoleta, mga kaibigan, sana po ay patulamin kayo makasama bukas at sa kabuan po ng linggong ito. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat.